欢迎来到自说自话的总裁。传说远古的天神都是从昆仑山来到人间的，而昆仑山呢，离我们并不遥远，就在成都的西边。昆仑山当中有一个星宿湖，星宿湖又发源出来了一条大河，叫做黄河。昆仑山周围有一条从北到南的山脉，山脉中有一条大河流入了地下，它叫做金沙江。当金沙江再次回到地面的时候，它已经过了成都。到了三峡，成了长江的源头。长江、黄河、昆仑、成都，这些远古的密码被记载在这份神秘的古地图上，它叫做《堪舆万国图》。西方人说，它是利玛窦传授给中国人的世界地图，最早绘制于1602年。但利玛窦自己却说，他在绘制地图的过程中见到了一位道士，大概是这么说的。时间回到1601年。南京大报恩寺当中正在举行着一场辩论，辩论进行到第三天，利玛窦正准备睡觉，突然听到有人来敲门。利玛窦起身去开门，是一个云游的道士。他问利玛窦：“你说东海之外是东洋，东洋两万里之外是亚斯大达兰，那敢问亚斯大达兰当中是否有一条汤谷？”利玛窦没有去过美洲，如实回答：“不知。”道士又问：“万国山海的全图是不是像一头牛的形状？”利玛窦见过世界地图，隐约中有点牛的感觉，就说：“是的。”然后道士和利玛窦聊了很多有关上古的地理知识。利玛窦突然觉得世界地图的样子在自己的脑海中越来越清晰。而就在这个时候了，他突然看不清那个道士了，只看见明亮的窗户前有一个逆光的身影，闪闪发光，就像耶稣降临一样。接着，圣光中传来了笑声，还说：“既然知道了，何不把它画出来？”突然，窗外电闪雷鸣，立马都被惊醒了，原来是一场梦。于是，到了第二年，立马都再次去北京觐见大明皇帝的时候，带去的礼物就包括这幅刚刚创作的《堪舆万国图》。这是立马都第二次觐见了。四年前第一次觐见，皇帝根本就没看上他那些夕阳中望远镜之类的小玩意儿。所以没有召见他，而这一次呢，皇帝一眼就看中了这份《看舆万国图》，认为这就是当年郑和下西洋用过的海图。皇帝让利玛窦住在北京，甚至在利玛窦死后，皇帝也特许他以太息儒士的身份安葬在北京城外。今天，利玛窦的墓穴依旧在北京阜成门外的四维党校大院当中，左右两边分别是另外两位传教士汤若望和南怀仁的坟墓。这个利玛窦梦见圣光的故事，有学者专门考证过。他们认为这其实是一场南方官员的政治秀。在皇帝刚刚上台十来岁的时候，他们曾经欺骗过皇帝，说南京档案馆里郑和海图全部已经销毁了，您这会儿又要下西洋，臣妾做不到啊。但三十多年以后呢，世界变化的实在太快了，这帮南方官员突然意识到，现在下海更赚钱呢。但他们又不敢冒欺君之罪，把郑和海图重新拿出来，于是就和利玛窦演了个双簧，把上古的《山海图》、郑和航海图全部画到了西洋人的世界地图当中，献给皇帝，暗示一下，赶紧，咱们赶紧下海。但很不幸，这个皇帝叫做万历，刚刚发动了万历三大征，和日本、蒙古、贵州土司三线作战，这会儿万历皇帝也实在没有精力再下海了。看回这幅《看舆万国图》，它真的非常神秘，因为利玛窦1577年离开葡萄牙，也就是说，他即使看过世界地图，也是1577年之前的版本。但是当时的世界地图长这个样，南美洲还是一个球，澳大利亚还不存在，日本就长在美国旁边。那利玛窦到中国以后，究竟是怎么画出这幅《堪舆万国图》的呢？显然，当时没有谷歌，也没有论文数据库，立马都不可能随时查询欧洲最新的航海论文。反而是那个道士和圣光的故事有点意思，因为远古中国的《山海经》，这就是一本道家典籍。传说最开始的山海地理知识，这是皇帝伏羲这些原始天尊从昆仑山上带下来的。到后来，大禹治水成功以后。他就铸造九鼎，把这些原始的地理知识和自己治水的时候考证过的一些山海位置、山川特产等等内容全部画成的图，刻在了九鼎上。这就是《山海图》。再后来呢，史官们用文字注解《山海图》，也就成了《山海经》。完整的《山海经》其实是《图家经》，结果后来图失传了，经也只剩下现在这种残缺的样子。
但是很多历史资料里却显示，蒲和金都是没有失传的。比如东汉的时候，皇帝让王景去治水，赐给他的就是《山海经》和《禹贡图》。还比如晋朝的时候，道尊郭璞在注释《山海经》的时候，还大量提到了《山海图》的内容。包括我们熟悉的那位道家诗人陶渊明，他也写过一首诗，就叫做《流观山海图，俯仰中宇宙》。所以，完整的《山海经》很可能一直隐藏在两个地方，一个是皇家内库的档案当中，一个是道家的秘藏典籍里面。也许郑和当年下西洋也是拿着《山海图》的，但后来皇家那份《山海图》被当作郑和资料一起给销毁了。到最后呢，也只有道家的秘藏典籍当中还有上古《山海图》的真正样子。这样看来，为什么立马都能够画出这么精准的世界地图？也许这份堪舆万国图当中，不仅隐藏着世界地理，还隐藏着很多被忽视的上古地理信息，比如那座被标注在成都旁边的昆仑山，它究竟意味着什么呢？如果你去成都住上两个月，没准哪天就会突然发现，天空上竟然挂着一排像天宫一样的雪山，这些雪山当中最高大的那一座，会泛着一种奇丽的金光。你会看得出神，真正的那种直击心灵和脑海的感觉，真的感觉不是在用眼睛看这座雪山，因为科学家已经证实了，你看到的这座金色雪山，除了太阳光、可见光以外，还有天穹上的黄道光和来自宇宙最深处的伽马射线。在古代，这座最高大的金色雪山被叫做蜀山之王，而今天呢，还有一个科学的名字。叫做横断山脉的主峰，海拔七千五百五十六米，全球攀登死亡率最高的山峰——木崖贡嘎。木崖是山周围一个神秘的原始族群的名字，贡是藏语中冰川冰雪的意思，嘎是藏语中白色的意思。所以木崖贡嘎，一个居住着神秘原始族群的白色雪山，它会不会就是地图中那座昆仑山呢？我们再来看看现实中的几个故事。就在今年，科学家在贡嘎山西边的一个高原平台上修建了这座宇宙射线的观测站。他们要在这里监测宇宙中的伽马射线、暗物质和暗能量，因为这是中国境内少数几个能被宇宙射线照到的地方，而且强度非常的高，并且在监测的过程中需要用到极大量的高纯度水，比如日本的那座地下一千米深的纯水池，就是用来监测宇宙中的中微子的。但不知道为什么。这座高原平台下面，就像早就被人准备好了一样，它本身就存在一个巨大的纯水池，非常适合修建监测站。也许当你看到贡嘎山的时候，只会感到一种说不出的强大气场，彻底被它征服，甚至能有一瞬间元神连通太虚的幻觉。但科学家却在研究这背后的宇宙原理，没准研究到最后，他们发现还是原始道尊们早就说过的那句话。人体就是宇宙，元神就是太虚。当元神连通太虚的那一刻，不需要机器，只要用人脑就能瞬间看遍九天九地。太玄幻了，但万一这一切被证实了呢？那那些原始的道尊们，他们又是从哪里知道这些原理的呢？难道在远古的时候，他们也在这里修建过一座观测宇宙射线的站点吗？可能真的是这样吧。因为就在贡嘎山的西北方，另一座高台上面还有一个神秘的黑石城。沿着三幺八国道进入川藏线行驶，你会到达一个叫做高尔四山垭口的地方，海拔四千四百一十二米。离开国道，沿着乡道一路向南三公里，登上一座高原平台，再踩紧油门离开乡道，冲上一个奇幻的高原草甸。然后你就会看到这座神奇的黑石城，这里荒无人烟，但是却有成千上万的黑色石头，不知道被谁在什么时候堆成了大大小小上千个石垒，还有黑色的地基。这个时候通常会有藏民过来提醒你，这是他们的圣物玛尼堆，千万不要大声说话，也不要表现出任何对神明宇宙的不敬。接着他们还会给你讲这样一个故事。说是在二零一三年的时候，有一个藏族向导呢，带着两个外省的游客上来看风景，结果一个游客实在没忍住，就躲到玛尼堆后面方便。当藏族导游发现的时候，连忙大声喝止，但是已经太晚了，杀出去的液体收不回来了
，那个游客连忙道歉，不知道不知道。但就在这个时候呢，天空突然变黑，黄豆打的雨点和冰雹砸下来，所有人赶紧躲到汽车里头，而狂风则开始把汽车吹得不停的摇晃。再看车里头那些康巴壮汉，现在已经吓得跟小姑娘一样，蜷成一团，又扮又哭，不停的念着幼稚真言。当时在场的一位摄影师说：“那场景就像飞机要坠毁了，空姐们都在哭，哭着让你赶紧写遗书一样。”游客们也开始跟着一起念：“妈咪贝贝哄，妈咪贝贝哄。”念了二三十遍，车子突然不摇了，狂风骤雨停了，金光洒过来，眼前正是那座像金佛一样高大的乌鸦贡嘎。藏民不允许登山，他们认为高山是神明，人类只能仰望，不能征服。而这座黑石城呢，就是仰望贡嘎山最好的地方。藏民们还说，这里数不清的黑石板，都是几千年来上山修行的喇嘛和巫师一块一块背上来的。他们对着贡嘎山清修，祭拜一分钟，相当于在山下祭拜十年。但很显然，藏民的这个说法有问题。这里黑石板实在太多了，绝对不是人力能够一块一块背上来的。而且，如果你检测这座黑石城的地磁场，你就会发现这里的地磁信息非常混乱，甚至连手机拨通的时候，偶尔也能听到诡异的杂声。曾经的喇嘛和巫师，他们究竟在这里修行什么呢？这些黑石板下面会不会埋着一座远古的城市，或者某些具有未知功能的祭坛设施呢？也许终有一天，会有考古学家悄悄地把这些秘密全部挖出来。黑石城我没有去过，但我的朋友说还有一个地方也能体验到和黑石城一样的奇幻感觉，那就是峨眉山的金顶。一定要选一个人少的时候上金顶，过一夜观赏金顶日出。而金顶日出的光芒当中呢，你大概会有百分之十的概率看到远处的一座金山，在太阳相反的方向一起出现呢。这座山就是贡嘎山。有那么一瞬间，你会被太阳光和贡嘎山的宇宙光所夹击，那一刻的心情只能意会，不可言传。所以，峨眉山为什么是佛道两家的圣地？也许佛祖和道尊也早就在这些宇宙光线当中参透了奥秘。回到现代科学的语境，贡嘎山真的这么神秘吗？我们再来看看历史上探险家和登山队在这里遇到的神奇故事。时间回到一九二九年，一个叫做约瑟夫·洛克的探险家终于到达了贡嘎山脚下的贡嘎寺。他正在测量贡嘎山的高度，接着仪器上出现了一个不可思议的数字——三万英尺，也就是九千米以上。洛克深吸一口气，赶紧跑回房，开始给国家地理发电报。他说：“走进寒冷灰色的黎明，看到前方的天空万里无云，一座无与伦比的金字塔矗立在那里。”叫做木雅贡嘎，这是我所见过最壮美的山峰。墨绿色的天幕下，那座冰雪金字塔是灰色的，然后变成银色。但当太阳的光芒亲吻过来以后，它变成了金黄色。很快，这篇报道就传遍了西方世界，所有人都向往这座九千米的世界最高峰。但显然，洛克闹了一个乌龙。贡嘎山只有七千五百五十六米。虽然它的绝对高度连前四十都排不进，但是它的相对高度有六千二百米左右，就连珠峰的相对高度也只有四千米上下。相对高度也就是垂直落差，比如珠峰，它本身就是长在一个高海拔的平台上面，虽然它有八千八百四十八米，但下面的平台就占了四千多米，所以肉眼看上去它并不高大。但是贡喀山不一样，它下面的大渡和河谷海拔只有一千米。这就让贡嘎山看上去真的像一座拔地而起的金字塔，真的很高大。而这种巨大的落差呢，又让贡嘎山上的气候变得非常丰富。从最低的山地阔叶林到最上面的高山雪原层，一共七层，很多史前的动植物都被保存在这里，真的是可谓此山万物皆有。而这六个字呢，正是《山海经》当中用来形容昆仑山的句子。这是一张六千万年前大陆板块图。当时中国还是一个两面靠海的国家，成都平原已经出现了，印度次大陆还没有撞上青藏高原。然后板块继续漂移，印度一头撞上了青藏，西海变成了高原。巨大的冲击力让成都旁边的山脉被挤成了高山和河谷。
，这就是所谓的横断山，青藏高原、西伯利亚的寒流、印度洋、太平洋的暖流，全部在这里交汇，再加上巨大的垂直落差，这就导致横断山的气候非常诡异，尤其是横断山的主峰贡嘎山。它就像一堵墙，把整个青藏高原截断，让三四九十度转向，所以这里的天气根本无法预测，可能前一秒还是晴空万里，下一秒就是冰封暴雪。再加上贡嘎山上本来就是花岗岩的地质，它被挤碎了，所以它上面的石头非常的松散，甚至只要有人大喊，都能召唤雪崩。迄今为止，除了不让攀登的梅里雪山，贡嘎山的登顶死亡率是最高的一座山峰。截止二零一八年，登顶二十六人，死亡二十一人，登顶死亡率高达百分之六十五。尤其是日本人，两人登顶，十四人死亡，登顶死亡率接近百分之九十。而珠峰的登顶死亡率呢，只有百分之七。号称地狱级难度的 K 二乔格里峰也只有百分之二十七。这就是贡嘎山，真的就像一尊不入自威的大神，尤其讨厌日本人。但非常奇怪，日本人却很爱贡嘎山，他们甚至认为贡嘎山是父亲山，富士山是母亲山。他们说，贡嘎山周围的那个神秘族群布雅人，无论是从体质、骨骼还是基因上来看，都符合日本人祖先的样子。所以日本人相信自己也是起源于贡嘎山周围的民族。布雅贡嘎虽然绝美，但每一个攀登布雅贡嘎的故事都非常的惊悚，我们不妨分享两个。1932年的时候，当时世界上最顶尖的登山选手，他叫做特里斯·摩尔。他在看到九千米高峰的那一篇报道以后，就立刻联系了中方，组织了一个联合登山队，准备征服贡嘎山。登山队一共四名成员，除了摩尔以外，还有他的好友、哈佛大学的同学杨蒂泽，以及另外两名登山名将波塞尔和埃蒙斯。结果，杨蒂泽在距离顶峰 1,200 米的时候，体力不支，撤了下去。接着，埃蒙斯在帐篷里切饼干的时候，又发生了这样一件事：那块饼干被冻得非常僵硬，埃蒙斯就使劲的往下切，总算是切开了。但是他突然发现饼干上怎么有鲜血啊，还在流淌。再看自己的手指，竟然被切开了一半，耷拉了下去。原来，他的手已经被冻得没有知觉了。再加上不小心被切伤，现在已经完全无法使用冰镐了，也就撤了下去，只剩下摩尔和波塞尔了。他们继续往上爬，在最后一天，距离峰顶只有800米的时候，他们扎营休息。第二天天还没亮就出发，然后太阳出来以后，他们看着蓝天下那个白色的山峰就在眼前了，一伸手就能够到。但是在登顶的过程中，他们不知道为什么体力就像被山体在吞噬一样，根本爬不动。甚至每走一两步都要停下来喘气。到了中午，太阳已经挂上头顶的时候，他们才意识到离出发已经过了七八个小时了。但山顶还是就那样挂在眼前。摩尔艰难地往前走着，他觉得自己走了几百米，但低头看绳子上的刻度，竟然发现自己只走了十二米。最终又过了两个小时，他们终于登顶了。接着用当时最先进的仪器反复测量了七十多次，山峰的高度只有七千五百九十米。他们甚至不敢相信，为什么这座八千米不到的山峰会消耗这么大的体力。到了一九五七年，中国也组织了一支登山队来征服贡嘎山。到达五千米的时候，冲顶小队十三人准备练习一下，一清早就离开帐篷，往上走了三个小时。突然，在没有任何征兆的情况下，一个白色的东西向他们照了过来。当他们反应过来的时候，才发现这原来是一场铺天盖地的雪崩，完全没有声音，也没有任何预警和征兆。雪崩很奇特，幸存的队员说，就像自己是轻轻的被雪卷住了一样，身体飘到空中，又慢慢的落下，又升上去，又落下来。这种感觉非常清晰，甚至记得自己在第二次落地的时候，肋骨被石头割了一下。但是，当他落稳以后，准备站起来的时候呢，却发现自己根本站不起来。脑子里这才闪过一个念头：这下完了，自己被埋了。接着，他鼓足全身的力气，一二三，大叫一声，想站起来，还是纹丝不动。一直到第三次、第四次尝试以后，慢慢的失去了知觉。还有另外两个成员，他们落定的时候，发现自己被卡在一个冰缝当中。脚下是深不见底的深渊，耳边是滴滴答答的水声。两人惊慌地对着洞口喊
，但是只要一喊，冰封就会嘎嘎嘎嘎的响。很快，他们就意识到不能再喊了，可能这一点点震动就会引发再次雪崩。终于，两人从冰封中爬了出来。这张照片是当时的实景。不幸中的万幸，雪崩正好把十三人打回了早上出发的位置，所有被埋的人都及时被搜救了出来。只有一个队员没有被抢救回来，他叫做丁行友，只有24岁，刚刚从北大物理系毕业，是一个气象工作者。接下来攻顶的过程中，不断有人出现高原反应，吐得站都站不起来，他们就陆续的撤了下去。到了第七天，队友们发现整个山脊变得又窄又陡，就像一个大冰棱，每走一步都要用雪橇敲出一个脚印才行。就这样走一步敲一个洞，走一步敲一个洞，最终还剩六人攀登到了 6,700 米的七号大本营。最后一天只剩下800米，他们凌晨三点出发，结果又遇到了和摩尔当年一样的诡异情况。山顶就在眼前，但拼尽全力冲刺，感觉自己走了几百米，但停下来一看，一个小时过去了，连一百米都没有走到。终于在下午一点半的时候，花了整整十个半小时。他们才走完了最后的八百米，顺利登顶。但是谁也没有想到，就在下山的时候，暴雪和雷电突然袭击了山脊，什么也看不见，什么也听不见，气温骤降到零下二十度，整个山脊不到一米宽，两边都是断崖，滑下去必死无疑。但是他们也不能在这里停留，因为低温很快就会要他们的命，他们只能冒险下山。于是兵分两路往下撤，每条绳子上绑着三个人。突然，一阵狂风把一组队员吹下了冰崖，幸好有人抱住了一块石头，挂住了另外两名队友，算是逃过了一劫。但是，当他们重新站起来，正准备提醒另一组队友的时候，竟然眼看着他们滑下了冰崖。就这样，这个登山队一共付出了四人的牺牲，才征服了贡嘎山。再到了1980年，日本登山队也来了， 1 2个人，在最后只剩下80多米的时候，也遭遇了没有任何征兆的雪崩，瞬间八人消失了，至今都没有找到。2013年，西班牙的登山队在最后12米的时候，眼看着山峰就是爬也爬不动，最终宣布放弃。2016年，中国的登山队也是到达了最后800米的七号营地，在帐篷里休息，准备第二天攻顶。结果一连五天狂风不停，队员根本没法走出帐篷，到最后补给没了，帐篷也被狂风撕烂了，只能放弃下山。还有一次，也是2013年那支西班牙队，他们换了一条线路准备上山，结果走到 7,000 米左右的时候了，发现了一条长12米、坡度70米的冰瀑布，根本没法攀登，再次放弃。所以，贡嘎山历来被看作最难攀登的山峰。摩尔当年留下过一句话，他说自己眼前的这座雪山，每一天、每一分钟，就连每一块石头都不一样。在这座山峰上，你身体的变化是无法理解的。他将吞噬你所有的体力，或者用一小块碎石头让雪崩把你带走。这就是贡嘎山，它很神秘、很壮美，也很可怕。一半在天堂，一半是死亡。也许这就是昆仑山的威仪吧，它静静地隐藏在我们身边，接受着来自宇宙最深处的射线，分割着地球上四面八方的气流。它孕育过自然万物，也用它那条深邃的河谷庇护过一群史前的文明，就像它庇护着金丝猴、大熊猫以及各种各样的史前动植物一样。最终，这群史前的文明在五六千年前下山，来到了成都。然后通过长江黄河走出大山，创造了中国。最后，他们又回到大山当中，把一切秘密总结成一个字“道”，然后等待着每一个乱世，会有一群神秘的道士下山，带领着我们走出混乱。也许这就是中国人心中最原始的图腾，不是龙，而是道，是我们每个人心中那座不断征服又不可逾越的神山。山是自由的大神。龙是服从的奴仆，《山海经》《昆仑山》这些远古的神话，就像在说我们每一个人都是自己的神山，都是自己的神。好了，今天的故事就分享到这里，谢谢大家。最后，夫人说：“你这是办公室旅游啊，说的我都想去了。”